でこの続きなんですけども、えー、テイラーメイド、えー、テイラーメイド日本後期2010年問題では世界をリードもという記事なんですが、えー、テイラーメイドというのは、えー、遺,伝子を遺伝子解析の技術、まあ、こ一人一人に合った薬をという意味なんでしょうか。意味みたいです。はっきり。はっきりえー、今後は個人に合わせたテイラーメイド医療が出てくるだろう。ユーザーに合わせたものづくりが得意な日本とって有名な時代になる。と木村教授は予想するというふうに書いてあるのでテーラーメイドというのは一人一人にその人に合った薬という意味だと思いますがでまあ最後なんですが2010年主力商品の特許切れに直面する日本の製薬業界個々の製薬会社に製薬会社や研究の現場ではそれを乗り越えるため、法画が生まれている。しかし、業界全体で見ると、確かな処方箋を提出するのはまだ多くの課題があるのが現実だ終わりというふうに書いてありますね。で、えー、とあと17番目の基地なんですが、ネット選挙、思惑外れ、更新できません、涙というふうに書いてありますが。うんブログやツイッター、演説の動画、選挙期間中のネット解禁を認める公職選挙法改正案が16日閉会した、閉会した国会で成立しなかったというふうに書いてありますね。うーん、成立しなかったってことは結局、ホームページが今年の2010年の夏の参院選でできると思っていたんですが、できないみたいですね。えー、記事には栃木県内の参議院,参議院選挙立候補者立候補参院選立候補予定者たちはインターネットの活用をした自己 PR に奔走したが、えー、今回の工事後の更新は一切できないことにというふうに書いてありますねうんなんでこれが否決されたのかうまくいかなかったのかですねえー、まあいろいろ書いてあるんですけども、民主党の何て言うんでしょう、これ、読みづらい、えー、畜生というんでしょうか、民主党の畜生進む60歳ですね。こういう字を書くんですが、これは難しいなと、パソコンや、パソコンや、携帯電話のホームページで、本人が動画で子供を、手当は高校無償化などについて1分半ほど解説しているというふうにうん結局これはみんなできなかったみたいですね最後はに書いてあるのは、えー、一方出馬表明が6月と遅れた社民党新人の伊勢伊佐伊佐は何とかなんでしょうこれですねまあ県連のホームページがあるホームページがあろうあるが個人のページは解説していないまたなんかおの、えー、小川お小原代表は県連のホームページコース更新する程度だろうというふうに書いてありますねもうてっきり2010年の参院選からホームページはできると思ったんですがうーんまあいろいろ自民党とか共産党みんなの党などはあの人が書いてあるんですが自例えば自民党の上野智子っていうんでしょうか52歳も、えー、ホームページと携帯電話サイトを活用というふうに書いてあります話題性の高い小泉進一郎衆議院議員が来,来県自分の県に来た際の様子を載せるなど女性や若年層の関心を持ってもらう持ってもらう機会にと期待をかけるというふうに書いてあったりあとは共産党の小池一徳というんでしょうかこれですね49この人はなんかイメージしやすい名前なんですけども眼鏡をかけたちょっと小ぶっとりの人なんですが人だと思うんですけども一度もう一度確認取ってみたいと思いますがあ
。あ、これはちょっと違いましたね。えー、小太りで眼鏡をかけた人っていうわけじゃなかったです。えー、で、記事なんですが、この人は、えー、制作だけでなく人の思いや活動をしてもらいたいと文章,な文章も長くならないよう読みやすさを心がけているとかいろいろ書いてあるんですが、ただ選挙期間中ネット更新を認める改正公選,挙公選法の見送りで参院,参院選期間中の活用もできないというふうに書いてありますね。これ結局誰が反対してできなくなったのかというのが書いてないですね。うん。で、あとはそうですね、10番目ちょっとえー、順番が前後してしまうんですが10番目地下鉄一本化への意欲不便の象徴視察の、えー、岩瀬副知事という記事が載ってるんですがえー、都,市都営地下鉄の東京メトロの一元化を目指す岩瀬直樹副知事は17日、千代田区九段下駅を視察した同駅は東京メトロ半蔵門線と都営新宿線が乗り入れており両方線のホームを隔てるたった一枚の壁しかし両方線の料金体系が違う,の違うため行き来ができず利用者にとっては不便の象徴となっているというふうに書いてありましたね。あとはそうですね、まあ、えー、またこれも時間が、えー、順番が前後してしまうんですが、8番目、500万人の雇用創出、法人税、主要国並みに下げ、政府、新成長,成,新成長戦略を決定という記事があるんですが。まあ、いろんなことが書いてありますねアジア。アジアの発展を日本経済の成長につなげるためアジア太平洋自由貿易地域 FTAAP 構想などを実現させとかいろいろ書いてあるんですがスマートグリッドとか書いてありますがあんまり書いてもしょうがないのかなと思っています。書いてあるのが結構難しいのでよくわかんないなという感じですね。文章の最初の方には、日本経済の再生に向けた2020年度までの行動計画、新成長戦略を決定した、環境、エネルギー、健康、アジア経済などの成長7分野で約330項目にわたる経済活性化策を提示。新た,に1200あじゃなくて新たに123兆円の市場と500万人の雇用を生み出しというふうに書いてありますね。うんあんまりあんまりっていうわけではないんですが、うん、どうなんだろうっていう感じもしてますあと20番目、えー、男裁縫知らんか夜釣り客あ殴られ頭蓋骨折る琵琶湖という記事があるんですがこれもまた随分ひどいニュースだなと思うんですけどもえー、と2010年の6月17日21時10分ごろ大津市なんて、えー、大津市春春大津市春嵐なんて言うんでしょうこれはで釣りをしていた男性会社員28歳と友人の男性社員27歳がいずれも大津市がい,いきなり後ろから来た男にドンキネのようなもので頭や顔を殴られたというふうに書いてありますねどうしようえー、殴った人間は年は30歳ぐらいで身長は1 8 0センチサングラスおかげ黒がこんの長,し、えー、長袖シャツを着ていた男は俺の財布知らないかと言って近づいてきたといい男性のうち1人が知らないという答えと殴りかかったというふうに書いてありますねうんあ